Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Mesdames et Messieurs de la presse, bonsoir. Euh, nous sommes heureux de vous retrouver dans ce cadre encore une nouvelle fois pour parler euh, de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu et des avancées que nous enregistrons euh, sur terrain. Vous avez suivi euh, les derniers jours qui avaient, dans un élan de transparence, une euh, évaluation qui a été effectuée au niveau de l'Assemblée nationale devant la commission défense et sécurité où sont successivement passés les ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice pour euh, parler et répondre aux questions des honorables députés. Nous aurions dû être avec notre collègue de la justice mais elle est prise encore dans une réunion urgente on aura le temps de revenir avec elle donc ce soir nous allons échanger avec les collègues de droits humains. Euh, depuis euh, les lancements euh, de l'état de siège nous communiquons constamment sur le progrès que nous enregistrons Aujourd'hui, nous avons choisi de faire un focus spécial sur la question des droits humains parce qu'on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Le collègue a parlé partout avec les militaires. Il a parlé avec les, différentes, les différents représentants de la société civile pour voir comment l'état de siège est vécu et les différentes conséquences que cela a dans la vie de la population pour ce qui concerne le volet qui est le sien, qui constitue le droit humain. Mais en même temps, euh, il y a eu quelques jours, vous avez suivi, à la suite euh, de l'ordonnance qui a été signée le 4 juillet, créant le programme DDRCS, Désarmement, Démobilisation, Réinsertion euh, Communautaire et Sociale, le président de la République a pris une autre ordonnance pour désigner cette fois-ci les animateurs de ces programmes, qui étaient très attendus parce que les officiers en opération, comme vous l'avez déjà remarqué, enregistre quotidiennement des redditions de la part de miliciens des différents groupes armés. Et cette vague de redditions doit être impérativement encadrée. Je crois qu'il est important de relever la particularité du programme DDS qui a été mis en place, qui constitue la fusion euh, du programme des démobilisations, des armements, réinsertions, et du programme de stabilisation et des reconstructions qui avait été lancé il y a quelques années par... Euh, euh, l'abbé Malou d'heureuse mémoire. Et donc, le programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRC est un programme qui a pour objectif principal de s'assurer de la réintégration à la vie civile de miliciens, euh, de miliciens qui désarment, parce que très souvent, nous avons entendu de gens parler dire « bon, on va aller prendre le même, vous allez refaire une opération de mixage, de brassage », mais ici, l'objectif est clair. Il, vise aussi de, il a aussi pour objectif de promouvoir donc la stabilité par la réintégration des ex-combattants dans la vie civile au sein de communautés et non pas dans, au sein de forces armées de la République démocratique du Congo, dans une logique des rétablissements de la cohésion sociale grâce au développement économique durable et au soutien de leurs moyens de subsistance conformément au plan de développement local et au processus de planification participative. Donc je pourrais euh, voir dans quelle mesure vous donner une copie de l'ordonnance parce qu'il est important que le journaliste qui suive ces questions de sécurité sur l'état de siège soit bien informé sur l'esprit de cette ordonnance qui rencontre à la fois nos efforts à nous et les efforts de la mission des Nations Unies pour la stabilité en RDC, qui permettra de prendre en charge euh, les volets de cette question. Vous avez vu aussi qu'il y a un, un groupe des forces spéciales euh, du gouvernement américain qui, qui est arrivé à la demande du président Tshisekedi. Ils vont euh, faire une évaluation de notre stratégie et de notre plan pour combattre le terrorisme, parce que vous avez vu que ceux qui sont patriotes et qui se sont égarés, qui sont dans les groupes armés, répondent à l'appel du pays et ils reviennent dans leur rang. 
ils se rendent et on voit dans quelle mesure on peut organiser leur intégration à la vie civile. Mais vous voyez qu'il y a d'autres qui résistent et qui continuent dans leur folie à faire des représailles en s'en prenant à nos populations et en sémant la terreur. C'est là, c'est des terroristes, il faut que les choses soient dites de manière claire. Il y a les condamnations que vous avez suivies de la part de beaucoup de pays de la communauté internationale et cette fois-ci, dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la protection de la nature que nous avons avec le gouvernement américain, il y a ces experts qui sont arrivés pour voir comment nous appuyer justement dans la stratégie pour combattre ces terroristes. Voilà en liminaire ce que je pouvais dire en termes de mots introductifs à cet échange euh, que nous voulons dans le même esprit euh, transparent et dans les cadres du sujet euh, qui est le nôtre, qui est bien circonscrit. Je veux passer la parole à mon collègue de, la, de droits humains qui aura l'occasion de vous dire ce que lui, il a observé sur place, sur place et les efforts qui sont faits par le gouvernement au sujet des droits de l'homme. J'espère que vous tous, vous avez lu les derniers rapports du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, qui a clairement salué les efforts du gouvernement congolais et qui a noté la réduction euh, de 14% de taux de violation. Mais l'objectif ici, pour nous, les droits humains, c'est par conviction. Et donc, ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce qu'on nous oblige, nous y croyons. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence au gouvernement d'un ministre de droits humains. Euh, Monsieur le ministre, chers collègues, je vous donne la parole pour vos mots introductifs. Merci beaucoup. Euh, premièrement, je tiens à, à saluer euh, monsieur, mesdames et messieurs les journalistes euh, ici présents, mais à travers eux, saluer de manière toute particulière les grands animateurs de, du ministère de la Communication. On était habitué euh, à une certaine procédure de communiquer. Nous avons aujourd'hui cette conviction qu'on peut aussi organiser autrement les choses. On était habitué dans un format compte, compte rendu du Conseil des ministres. On était habitué à une certaine formule, mais nous nous rendons compte que les choses ont été modernisées. Et euh, tout à votre honneur, Excellence, oui. Monsieur le Ministre. Et euh, cela étant dit, la crise que nous vivons en République démocratique du Congo remonte de plusieurs années. Et on ne reprochera pas au gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samalou Kondé, d'avoir la volonté de faire la différence sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui déjà, dès le premier conseil des ministres, justement, avait annoncé les couleurs en exprimant clairement sa volonté, sa décision de proclamer l'état de siège dans les deux provinces de l'Itouri et du Nord-Kivu. L'état de siège proclamé, c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes. Le principal, c'est de ramener la paix à l'est de la République. Vous savez que nous sommes dans un programme basé sur les résultats. Et c'est ce que nous avons eu à rappeler aux uns et aux autres parmi les dirigeants de ces différentes provinces et nous avons constaté effectivement qu'il y a une grande volonté que ce soit à Bounia quand je parle de Bounia c'est de l'Itouri justement qu'il s'agit, tout comme à Goma, déjà avec la décision de son excellence monsieur le gouverneur militaire d'aller s'installer au cœur du drame du nord qui veut dire à Béni cela dénote de la volonté justement de résoudre les problèmes on n'a pas construit Rome en un jour il y a c'est longtemps que cette crise a commencé, mais il y a énormément de progrès qui sont faits. Il y a eu euh, un certain retard dans la transmission des dossiers judiciaires, je parle dans les volets judiciaires, euh, de juridiction civile vers les juridictions militaires pour leur prise en charge. Et euh, nous savons que ça ne se fait pas toujours de manière automatique. Mais cela étant fait, maintenant on est en train de régulariser certaines euh, détentions. Mais aussi, la, les juridictions civiles qui ont commencé à travailler dans le volet des dossiers civils, mais aussi les tribunaux pour enfants qui ont repris euh, euh, du service après la proclamation de l'état de siège et une collaboration qui est franche. Vous savez que tout homme, déjà un civil, lorsqu'il exerce une parcelle d'autorité, le premier réflexe c'est d'en abuser. 
dans le cadre de la proclamation de l'état de siège, plusieurs partenaires, plusieurs même compatriotes avaient pensé que l'état de siège serait violer les droits de l'homme. Cela est très loin d'être le cas et c'est pourquoi d'ailleurs le chef de l'état avait décidé de nous envoyer euh, sur terrain comme en tant que ministre des droits humains renforcer les capacités des différents acteurs, les militaires, les policiers, les magistrats militaires comme civils, les agents de service et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés en organisant des ateliers justement de renforcement des capacités. Déjà, avec les réunions, avec les différents membres du Conseil de sécurité et ces différents ateliers, on a offert une occasion aux différents acteurs militaires, policiers, acteurs de la société civile, activistes de droits de l'homme, c'est la s'entend, de dialoguer, d'échanger dans les cadres justement des de droits humains. C'est un exercice très merveilleux pour chasser certaines zones d'hommes, certains malentendus entre ces différents acteurs. Et nous voyons que avec le passage, avec l'inspect, par exemple, effet des prisons, nous avons, par exemple, euh, certains moments centrales, c'est quand même Kinshasa, c'est plusieurs kilomètres, il y a euh, des problèmes de logistique qui peuvent euh, euh, s'effet. Le pouvoir potentiel peut justement prendre non, puisque la gérance est importante. Mais nous pouvons affirmer sans embâche autorités militaires à aller devant, à réduire les euh, euh, postes d'insécurité. C'est ce qu'on a constaté avec les rangs, les appels qui sont casernés. Il, nous reste, euh, il est important que les gens le sachent. Les, une équipe du ministère des Affaires sociales séjourne au nord Kivu. Le ministre lui-même va suivre, si je ne m'abuse, le mercredi pour rencontrer les différents besoins de ses compatriotes qui, se sont, qui ont écouté l'appel du chef de l'État et qui se sont rendus pour être, comme vous l'avez dit, euh, être formé, être encadré pour reprendre la vie civile. Donc nous pensons que l'espoir est permis. Pour une fois depuis autant d'années qu'on a proclamé l'état de siège, donnons la chance à ce processus. Nous savons qu'il euh, y a moyen de, de ramener la paix à l'est de la République parce que cela freine même toute action de développement et c'est toute la volonté, tout l'engagement du chef de l'État à ramener la paix dans l'ensemble de la République. Et d'ailleurs, euh, à ces propos, au 13e Conseil de ministres, au 14e, le président de la République avait dit dans sa communication qu'il a été demandé à tous les ministres sectoriels de voir dans leurs prérogatives respectives s'il y a moyen de trouver des mécanismes pour résoudre les problèmes des différents ordres. Parce que le problème de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo ne peut se résoudre que par la composante militaire. Il y a une composante sociale, une composante économique, une composante foncière. Le tout doit être combiné pour réussir à régler la situation. Donc on va euh, commencer notre série de questions avec euh, Laurette Mandala. Merci, Excellence. Merci. Je n'avais pas prévu une question, mais voilà, il y a... vous m'avez donné l'occasion d'y jouer directement. Alors, Monsieur le ministre des Droits Humains, ma question euh, va directement par rapport à l'affaire euh, de déplacement euh, des bandits que nous appelons euh, communément. Des questions avec Rachel Kitita. Merci beaucoup, M. le ministre, pour la parole. C'est quand même assez simpliste de croire qu'il n'y a pas de violation de droits de l'homme et de balayer d'un revers de la main le rapport euh, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Mais ça veut dire qu'entre vous, gouvernement de la République et le BCNDUH, il y a quelqu'un qui ne dit pas vrai. Je ne voudrais pas ex ex ici utiliser l'expression « ment » ou « mensonge ». Mais il y a quelqu'un qui ne dit pas vrai. Parce que euh, dans son rapport, le BCNDUH est clair, plusieurs violations de droits de l'homme, notamment des violations commises par des agents de l'État, et ça pointe du doigt, la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. Peut-être une réaction très musclée de la part du gouvernement, où euh, les FRDC euh, sont mis en cause et les éléments... Des, de la police nationale congolaise 
plutôt que de nier et de dire que tout va bien, alors que c'est l'image même de l'armée congolaise et de la police qui est mise en mal, Monsieur le ministre des droits de l'homme, qu'est-ce que vous répondez euh, au BCNDEH et euh, si cela n'est pas vrai, qu'est-ce que vous demandez pour réparer euh, le préjudice Merci beaucoup, madame. Je pense qu'à aucun moment, j'ai dit que tout va bien, euh, les tableaux étaient effacés, circulaient, il ne se passe rien. Non. Il y a des cas de violation des droits de l'homme qui ont été enregistrés, qui sont enregistrés et qui seront enregistrés dans tous les États du monde, même aux États-Unis. En France, on, a, on enregistre des cas de violation des droits de l'homme. Mais ce qui est important, c'est d'afficher une volonté manifeste de réduire le plus possible, le plus possible, euh, ces cas de violation des droits de l'homme. C'est pourquoi il faut rencontrer justement ces cas de violation des droits de l'homme en amont, en formant. Vous savez, euh, euh, l'une des raisons majeures avancées par ces agents de, euh, de l'ordre, c'est que non, nous ne savions pas. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a ratifié un instrument important, l'interdiction de la torture, de l'usage à la torture, pour obtenir des aveux en justice, par exemple, ou toute forme de torture, toute réduction, d'ailleurs, c'est affirmé même déjà dans la Constitution, la torture est interdite. La réduction à l'esclavage est interdite. Et nous avons des agents qui n'ont pas de policiers, qui ne savent pas ça. Et il est important de les former. Le rapport des, des bureaux conjoints, les mêmes qui stigmatisent certains cas, c'est le ce rapport aussi qui dit que nous avons des avancées. Devons-nous seulement nous focaliser sur ce qui ne va pas C'est vrai, on se focalise. Mais lorsqu'il y a quelque chose de positif, il faut aussi les reconnaître qu'il y a quelque chose de positif. Oui, madame. Mais si vous le permettez, monsieur le ministre, c'est quelque chose de positif. Vous le mesurez par rapport à quoi Mais le rapport parle des violations. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. d'août, est-ce que vous avez mené des enquêtes Vous avez des chiffres qui parlent de la progression dans le sens de diminuer les cas des violations en termes de chiffres. Quels sont les chiffres dont vous disposez aujourd'hui euh, Madame, vous avez vu tel que je suis venu. Avec cette... J'espère que nous aurons d'autres occasions pour nous voir. Je suis tel que je, je, je suis. Mais je pense qu'à notre cabinet, nous avons des chiffres que nous pourrons vous avancer. Les bureaux, nous sommes en étroite collaboration avec les bureaux conjoints. Bureaux conjoints, d'ailleurs, qui nous facilitent d'ailleurs dans la logistique, même lorsque nous sommes arrivés au niveau de Chisuku, où il y a eu euh, des cas graves de violations des droits de l'homme. En 2017, si mes souvenirs sont, sont bons, les bureaux conjoints fait du monitoring. Et les cas qui sont rapportés, nous prenons contact avec les euh, services de renseignement, la police, l'armée. Il y a des cas pour lesquels il y a eu déjà des solutions, mais qui sont répertoriés puisque les faits étant cristallisés. Donc, ne vous en faites pas, madame, et euh, je parle à tout le monde, à l'opinion. Des efforts sont fournis pour réduire le plus possible ces cas de violation des droits de l'homme. Je, je veux pas dit qu'il y en a pas. de ce rapport, justement, parce que vous en parlez. Le bureau conjoint au droit de l'autre une diminution de 14% par rapport au premier semestre 2020 et de 20% par rapport à la période correspondante janvier et juin de l'année 2020. Le bureau conjoint dit avoir documenté 3276 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire. Cette diminution de nombre est attribuable aux agents de l'État, moins 19%, et les atteintes aux groupes armés, moins 21%. Vous voyez que les cas d'atteinte aux droits de l'homme sont plus recensés du côté du groupe armé. C'est pour vous dire qu'ici, il y a une volonté. Vous savez, madame, quand les militaires s'engagent, c'est la force. Les dérapages... Mais pourquoi pensez-vous que les militaires américains sont immunisés quand ils vont en opération Pourquoi pensez-vous que c'est les cas C'est la première puissance mondiale. Parce que les règles militaires, je suis désolé, c'est la force, c'est la dernière issue. Et donc, lorsqu'on y arrive, il y a forcément des cas de dérapage. Mais ici, il faut considérer que ces cas ne sont pas des cas systématiques. Vous n'avez pas des, des militaires qui sont rangés, formés pour aller violer les droits de l'homme. Non. Les militaires, ici, sont formés pour intervenir, suivant des règles d'engagement. Mais lorsque vous allez dans un terrain où berce le terrorisme, où on utilise des méthodes parfois abjectes, parfois excédés, il y a des choses qui arrivent. Et c'est des choses que nous condamnons, parce qu'il y a des procès. Il y a des inspecteurs de l'armée qui sont en activité. Donc, vous voyez Merci, Monsieur le ministre, pour euh, la parole. Euh, monsieur le ministre, j'ai deux petites préoccupations. Lesquelles des ministres euh, Monsieur le ministre des droits humains. 
<rire> Écoutez, euh, la première question, c'est en rapport avec votre ministère. Chaque ministre des droits humains qui arrive fait la ronde de prison. Ouais. Le problème, il est structurel. Et quand il repart, son successeur fait la même ronde, constate les mêmes violations, que les gens sont incarcérés, ils sont privés de leur liberté, de leurs droits, et il promet que ça va s'arranger. Quelle est la solution définitive, structurelle, par rapport à cette question des violations des droits de, euh, des, droits des prisonniers ou des gens, des prisonniers, euh, des présumés euh, criminels Il y a cette question-là qui est importante. Il y a la question ici, euh, que j'aimerais embrayer encore sur la question de, de ma concert Lorette, euh, sur le phénomène banditisme urbain avec les Koulouna. On a vu que le... Israël en parle, l'état de siège. Est-ce qu'il n'y a pas une question oui, sur l'état de siège pour qu'on reste sur le sujet voilà. C'est l'objet de la communication. D'accord. Euh, euh, sur... sur <rire> je, je, D'accord, je... je, 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 je Donc, sur l'état de siège, on a vu justement, est-ce que euh, les, la société civile sur place à, à Béni et à Nitouri avait demandé à ce que, que euh, l'état de siège qu'on puisse restituer justement aux civils les prérogatives judiciaires et que les militaires se concentrent plutôt sur les aspects opérationnels de la guerre. C'était une mesure de bon sens qu'avait demandé la société civile. Est-ce que vous avez accédé à leur requête euh, de manière satisfaisante, pleine et totale, pas au niveau de certaines juridictions, mais de toutes les juridictions civiles, pour que euh, la vie civile ne soit pas perturbée dans la mesure du possible. Merci. Allez -y. Merci beaucoup, euh, M. Israël Moutala. Le problème est plus complexe qu'il ne paraît. Dans, sur le plan doctrinal, euh, parmi les conséquences des proclamations de l'état de siège, c'est que les juridictions civiles sont mises en veille, justement. Euh, cet état de siège, c'est pourquoi, entre autres, à, consécutivement à notre passage dans ces euh, zones où l'état de siège a été proclamé, je viens de vous apprendre que les juridictions civiles ont repris dans les aspects civils. Les tribunaux pour enfants, les tribunaux pour enfants ont aussi repris le service. C'est une requête qui mérite d'être examinée. Nous allons l'examiner avec les différents acteurs parce qu'il y a des problèmes. Ça, nous devons en, en convenir. Mais lorsque nous sommes dans une zone opérationnelle comme celle-là, où l'état de siège est proclamé, il y a des infractions liées à la vie militaire. Vous n'allez pas juger de la même manière quelqu'un qui a pris un objet contendant quelconque, un bâton, qui blesse quelqu'un, avec quelqu'un qui prend des armes, qui, qui massacre des gens. Il y a la procédure euh, militaire qui a ses particularités, et ce sont des militaires, pour certains, qui touchent les, les, les armes. Il faut la, juridique, la, la justice militaire pour cela. Mais en ce qui concerne les infractions civiles, c'est tel qu'on peut le dire, je pense que la question mérite d'être examinée. Je pense que les uns et les autres, puisque la question a été posée, elle sera examinée, mais déjà avec l'effort qui est fourni, avec euh, déjà les euh, affaires civiles qui commencent encore à être examinées par les juridictions civiles, c'est une avancée. Nous pouvons aller progressivement, c'est comme euh, l'état euh, euh, d'urgence qui est passé de 22h à, à 23h aujourd'hui. Le couvre-feu, qu'est-ce que je dis Le couvre-feu, merci. Le couvre-feu qui est passé de 22h à, à 23h. Donc nous pouvons aller progressivement. On, on ne peut pas aller euh, du tout au tout à la fois. J'ai une petite préoccupation. Oui. Euh, il y a eu euh, une décision qui a choqué l'opinion, oui. qui a été prise pendant l'état de siège. C'est ce qui justifie un peu les dérives de l'état de siège. On a vu deux militaires, deux officiers, se livrer à une rixe, à être condamnés à la perpétuité. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce sont les avis justement qui démontrent que l'état de siège n'est pas approprié parce que pour une risque, on ne peut pas condamner parce que pour une risque on ne peut pas condamner deux, personnes, deux officiers militaires à la perpétuité. Vous, en tant que ministre des droits humains, vous ne trouvez pas que ce, cette condamnation est excessive, elle est clinique euh, Merci beaucoup. Je pense que c'est pourquoi je vous ai dit que la, ju la justice militaire a, des, a une logique, a certaines logiques que la justice classique ignore. Je pense aussi qu'il est ouvert à, à ces... Euh, c'est euh, major et, police, et capitaine euh, une voie de recours en notre sens, en tant que ministère des droits humains, parce que à chaque infraction est attachée une peine. C'est pourquoi nous insistons toujours pas d'infraction qui n'ait été au préalable prévu par la loi et pas de peine non plus qui n'ait été prévue par la loi. Est-ce que la sanction 
à un combat, à des coups et blessures, est-ce que c'est la peine capitale ou la perpétuité Il faut interroger la loi et c'est pourquoi, puisque parmi euh, les principes sacrosaints des de droits de l'homme, et même le noyau dur, c'est les, les, les principes qu'on ne doit pas violer, de la légalité des délits et des peines, mais aussi le double degré des, des juridictions dans ce sens. On ne peut pas leur priver de ces droits-là. Ils peuvent aller en appel. C'est excessif à mon sens. J'en conviens. Mais ils peuvent aller en, euh, exercer le, la, la voie des recours pour que cette euh, décision soit réexaminée. C'est ah, tout est ouvert. Pascal Moulégoa, mais sur cette question, si je puis me permettre un commentaire, l'état des sièges, je crois, nous l'avons dit ici, c'est la cour martiale. Voilà. Ça veut dire que pendant l'état de siège, je sais que beaucoup de gens confondent, il y a deux ordonnances, malheureusement je me rends compte qu'on ne les lit pas toujours, qui spécifient, qui spécifient comment l'état de siège va fonctionner et qui expliquent clairement les degrés d'implication ou de fonctionnement de gouverneurs militaires sur certaines questions. Et pour ce qui concerne les questions par exemple liées aux militaires, il faut savoir que les militaires sont jugés plus durement qui les laissant en temps normal. Et donc, euh, il faut regarder, regarder l'ordonnance. C'est pour ça que nous avions... Euh, la, la ministre de la Justice d'État, de toute façon, elle est disposée. Elle pourra aller répondre à ces questions en long et en large pour nous donner tous les détails précis. De toute façon, pour nous, l'idée, c'est d'être transparent, de dire ce que nous faisons, de reconnaître... Parce que lorsque vous parlez des prisons, vous dites qu'il faut des réponses structurelles. Israël Moutala, vous êtes journaliste économique, vous le savez qu'il faut des moyens... Dites-moi, des date les problèmes structurels de ce pays et dites-moi si dans le temps qui nous a imparti dans le cadre de notre mandat, nous serons en mesure de régler tous les problèmes structurels liés à ça. Et donc ici, il faut noter la détermination et la volonté d'y arriver. Pascal Moulégoin. Et puis ce sera Jules et on va terminer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Euh, je vous ai bien suivi lorsque vous avez tenté de parler sur euh, l'instauration de la justice traditionnelle. Et vous avez la tendance d'aller vers une aile, légèrement, pour voir dans quelle mesure on peut répondre les victimes. Mais dans autre aile, vous n'envisagez pas les auteurs des exactions, ceux qui ont commis des forfaits. Parlant de ça, monsieur le ministre, avec le plan de restauration et de la paix, Comment comptez-vous créer l'équilibre Parce que c'est un problème qui est en train d'éroger aujourd'hui notre espace. Merci beaucoup. J'aurais applaudi, euh, mais je vous applaudis quand même pour euh, une question aussi intelligente. Vous savez, euh, il <rire> y a ce qu'on appelle des piliers de la justice transitionnelle. Il y a la vérité, mais il y a aussi l'établissement des responsabilités. C'est pourquoi de plus en plus, dans plusieurs états, on parle de la commission Vérité et Réconciliation. On ne sera pas à l'aise alors qu'on a massacré des membres de Bundudia Congo. Continuer à voir les bourreaux se la couler douce, se pavaner dans la rue. Il faut établir des responsabilités et amener ceux qui ont commis justement ces crimes à les réparer. La justice classique se focalise sur l'auteur de l'infraction. Mais il y a des juristes ici, et je l'ai dit, sous le contrôle de ceux qui nous suivront. Lorsque prenons l'auteur de l'infraction meurt ou qu'on ne le trouve pas, l'action publique s'éteint. Et il n'y aura pas d'édommagement, il n'y aura pas d'indemnisation tant qu'il n'y aura pas de condamnation. Parce qu'il faut qu'il y ait une condamnation, qui ait ce qui va amener une faute et un lien de causalité entre ces crimes et les préjudices euh, subis par les victimes. Mais lorsque l'auteur de l'infraction viendrait à mourir, donc l'action publique s'éteint. Mais en attendant les conséquences des crimes, des meurtres, vous n'allez pas dire euh, aux, aux victimes de Kakoboula ou aux victimes de Mwenga, où les dames ont été enterrées vivantes, que parce que les auteurs, on ne les a pas trouvés, que non, non, ok, on a effacé les tableaux circulaires, alors qu'on continue à faire les deuils. Pendant qu'il y a ces moments-là, il y a les crimes graves qui ont été commis, la justice transitionnelle voudrait que, lorsqu'il y a des crimes graves commis par des préposés de la République, de, euh, de la République que l'État organise un système de réparation, ça va dans le sens de créer la cohésion nationale, de donner ce que Ernest Renan a appelé, redonner au fait le, le vouloir vivre collectif dans la République. Nous avons été victimes de crimes graves, les nôtres ont été massacrés, mais qu'est-ce que l'État a fait pour nous Il y a des enfants qui n'ont plus, des parents 
qui n'ont ni père ni mère, mais ils doivent étudier. Il faut que l'État organise un système de prise en charge. C'est ça, au fait, la justice transitionnaire. C'est à ça que nous... Mais nous n'irons pas juste par le discours. C'est d'où la raison de la création de ces fonds qui verront les jours dans les jours. Et nous saluons l'implication des chefs dans les jours. Et nous saluons l'implication des chefs de l'État dans ce sens. Et la première dame qui se fait euh, fort d'accompagner ces processus également. Nous savons que cela verra les jours dans... Non, mais je, je le dis parce que vous avez suivi dans les médias, nous avons été reçus par euh, la distinguée première dame parce qu'elle en fait euh, un point, un point d'honneur. Et surtout, vous avez parlé ici de, euh, du docteur Mukwege qui parle aussi. Il n'y aura pas... Le ministère des droits humains a organisé le premier dialogue bilatéral entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Les États-Unis et les autres partenaires insistent sur la lutte contre l'impunité. Donc, on n'aura pas de justice transitionnelle sans établissement des responsabilités. On établit des responsabilités, les, les, enfin, permettez-moi voilà, la voilà. répétition, Donc, justement. On a, on a, excusez-moi. Oui. Oui. Permettez-moi la répétition enchaîner. avec les auteurs de l'infraction qui devront répondre. C'est alors qu'il y aura des réparations organisées par l'État dans le cadre de la justice transitionnelle. Voilà. Je on vous remercie. On va prendre une dernière question, je vous l'ai Mais c'est ici, de, il, faut, il faut faire un point d'honneur sur le sujet parce que nous avons conscience des difficultés, nous nous engageons à réparer, et, et c'est très bien d'avoir mentionné la Première Dame, parce que c'est justement cet engagement qui va aussi booster notre action à ces sujets. Jules Boulembi, une question pour tous les amis journalistes ministre ministre donc, on est dans une Avec tout le respect. Il y a thématique. Nous, on ne fait pas la polémique. 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 on ne fait pas la polémique. Nous, on ne fait pas la polémique. Nous, on ne tout le hein, ministre à droits humains ou ministre à défense Parce que Boban a binoté. Première question. Comment expliquer en 21e siècle que le président de la République a été fait Je ne sais pas. 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 Je ne Deuxième question rapidement pour nous dire ça. Au Sali Tour, na Est. Mais au bout Sali, bah amigo y a bah conteneur. On a droit de l'homme à respecter. T'es na Kalam, na Bandal, na Kasafubu. Bah amigo bah conteneur. Droit de l'homme à respecter. T'es. Fabrice Pouela, on s'enlève bah trop l'Assemblée nationale. Au petit tour qu'on a. Nathaniel Motondi, n'invitez. Oui, vas-y, vas-y, allez-y parce qu'on okay. doit libérer l'antenne pour le journal. Merci beaucoup, uh, Ndeko Zulu, uh, na Mituna na Yoana. Il y a solo pour la Azako Loba Mingi, Azaki na cadre ya Musala na en tant que parlementaire. Député Oyo Alobakate de ce cahier de Musala na été. Et Tozako Zala très critique na le Kambu O Etali ba Etamboleli ya Bula Matel. Na o etali tour to sali ya ba prison. To tamboli na est, to tamboli pe na Congo central na Kasai au pe na Kishasa. Et le quoi liboso et le quoi yamba ko yeba c'est que o etali gestion budgétaire ya ba ba prison c'est que ba bombe la ka ba bande ko na biso ba prisonnier et ça dépend na ministère ya droits humains. Mais c'est grâce à effort, depuis l'année passée, il y a une photo de la prison de la prison de la Or, l'évolution est à l'île. Il y a toujours encouragé Mme la ministre d'État de la Justice et puis la justice. Pardon, Mme la ministre d'État de la Justice pour que, dans le cadre peut-être du collectif budgétaire, tout revoir le budget parce qu'il y a un peu de vivre dans le monde. 
Oyo bazo tinda, ezalaki na nombre presi ya ba, ba prisonye. O nombre ango emati. Na oyo mi bale etali ba, ba, ba amigo oui. ya conteneur. Encore ke foto yoka soni, c'est vrai, à notre corps défendant. E fort de kosalema pour que le plus possible te reduire ba conteneur ou ana toko. Ouane za de ba moussous. Me, tan ou totali ba oyo mi nene, oyo mi keto kukita na ba amigo nyoso. E meme... Oyo, pose mkonja mboka lo baki ke, ifo baka nga meme ba amigo oya aner. Na oye tali oya mike mike eza, uh, eza la awa na, 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 uh, na kalamu olobi, empe partu ba susiat, esika baka nga ka, papa, ba tonga rom anenjurte, to banayina na bisika minene, na, na kanisi toko benga yono ndeko zulu, toke to inspekte, nenge bako bomba bandeko na bisukuna, e oko se rande kont na nivo musala toko sala, pendenge to peksa toko beta sete pour que ba droisime eza la respecte ma kasi. Merci. Merci beaucoup na interpellation. Merci, merci, euh, merci euh, cher, cher collègue, merci euh, mesdames et messieurs de la presse. Sur la question de la prison, la ministre de la justice reviendra, elle était à Luzumu, elle était à Makala. Si Jules suivait régulièrement les informations, il aurait vu qu'il y a des progrès qui sont faits en cette matière-là. Effectivement, je le confirme. Voilà, la volonté, c'est de faire davantage. Merci euh, de vous être mobilisés. Nous nous retrouverons très bientôt parce que nous, le Premier ministre l'a dit, nous sommes dans une dynamique de transparence et de rédévabilité. Toroko Sabinote, nous viendrons dire ce que nous faisons et ce que nous ne pouvons pas faire parce que vous devez avoir la bonne information. Merci et à la prochaine. Merci. Merci.